ist alles ganz, ganz furchtbar. Macht das nicht zu Hause nach. Das ist Chaos pur. Ja, der Raspi ist gebootet. Theoretisch können wir jetzt unseren Nord Red starten. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt die lokale Kiste. Ebenfalls ein Not Red. Okay, das ist das lokale Not Red. Also zur Erinnerung, das lokale Not Red läuft auf dem Gaming PC. Das überwacht unter anderem von Elite Dangerous die Status Chasen und parst die und schickt die dann an den Pi, der wiederum lauscht über Nord Red, empfängt die JSON-Datei, guckt, ob das zum Beispiel ein Status-Event ist und macht dann entsprechende Action, wenn zum Beispiel das Fahrwerk ausgefahren wird oder sowas. Um das Ganze zu füttern, müssen wir hier auf File Changes lauschen, in diesem Verzeichnis und da können wir dann mal kurz hingehen. Hallo Caps Lock. Oh, da ist ein Leerzeichen drinnen. So. Und dann können wir uns hier die Status JSON mal aufmachen. In der wir unter anderem die Flags haben. In den Flags sind die, ist der Status von dem, ähm, von dem Schiff kodiert, wie es dem Schiff gerade geht die Schilde oben sind, ob das Fahrwerk draußen ist und so weiter. Und da gibt es eine praktische Liste. Elite Journal, Read the Docs IO. Hm? Da haben wir das Statusfile erklärt. Da haben wir eben unter anderem das Flex encoded als ein Integer. So. Heißt im Wesentlichen, das Ganze ist, ist Addierungsmagic, ja. Um, wir können hier sämtliche Kombinationen aus diesen Bedeutungen praktisch mit einer einzigen Zahl ausdrücken. Hier unten waren auch ein paar Beispiele. Hier zum Beispiel, da haben wir diesen Int, der hat dann die Flags 24, 16, 3, 2 und 0. Zum Beispiel die Bedeutung Mass Locked, Shields Up, Landing Gear, Down und Docked. Das heißt, die kopieren wir uns gleich mal. So, dann fügen wir die in Visual Studio Code ein. Das ist dann im Prinzip so, als ob das Spiel den Wert rausschreiben würde. Und dann sollten wir eine Reaktion sehen. Und zwar auf dem Debug. Genau, wunderbar, das hat geklappt. Also hier ist unser Flag angekommen. Wir haben ausgerechnet Docked on Pad, Shields Up. In Main Ship, Mars Locked. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Und das müsste dann auch hier auf dem Pi angekommen sein. Hier ist der Payload. Da kommen unsere Flags und die ganze Auswertung dazu. Gut, und das wiederum wird an den Neopixel geschossen. Und der Neopixel, der hat gerade keinen, keinen Saft. So, halt mal zum Gucken, ob das hier generell funktioniert. Wenn ich mich hier irgendwo verschaltet habe, dann mache ich das immer mit der Powerbank. Dann fliegt mir nämlich nicht gleich in meinen USB-Port um die Ohren oder sowas. Und irgendwann hat es dann tatsächlich mal funktioniert, wie es soll. Ein Fehler war auf jeden Fall, dass ich die falsche Nummer an Neopixel eingetragen hatte. Aber es sind drei Stück. Wir hängen an Pin 12. Also der Blinker hier zum Beispiel funktioniert per se. Man sieht das hier unten an, an dem äh, Trigger. Moment. Äh, hier unten haben wir einen Trigger drin. Und nach 500 Millisekunden schaltet der. Da sieht man hier unten auch die, die blinkende Stelle. Und der schickt das dann an den Split und der schreibt dann den Neopixel. Jetzt war noch die Überlegung,
dass da einer faul ist und mal nicht reagiert. Dass das ein, ein Wackelkontakt ist oder irgend sowas. Ah ja. Ich denke, da haben wir sogar was. Dann habe ich hier definitiv das Rote mit Plus. Und der Weiße ist mit D markiert. Das ist normalerweise dann der Datenport. Und daneben ist der Pfeil. Das heißt, das ist der, wo das Signal reinkommen soll. Jetzt müssen wir wieder professionell isolieren, sonst bauen wir uns hier einen Kurzschluss. Und hoffen, dass es nicht wieder einen Copyright Strike gibt, weil das hier wieder wie irgendein Trash Metal Sound klingt. Spannend. Aktuell sind alle grau, wie es sein sollte. Ja. Ah ja. Und wieder alle grau, bitte. Nein, das hat nicht geklappt. Ah, Moment, das ist richtig. Das, das war sogar richtig. Null ist das Landing Gear, beziehungsweise wenn das Landing Gear nicht draußen ist, soll die Lampe rot sein für das Landing Gear. Bei 4 müsste das Gear draußen sein. Werfen wir mal einen Blick in den Payload hinein. Landing Gear Down 1, genau, das ist die. Und wenn das Landing Gear ab ist, dann soll die rot werden. Das ist soweit korrekt. Landing hier down 0. Okay. Und wenn wir dann zum Beispiel den Flag mit Is in Danger reinschießen, dann bekommen wir ein Blinking dazu. Endlich kommen wir hier langsam vorwärts. Okay. Dann gehen wir wieder zu unserem Beispiel zurück. Nehmen wir so ein Beispielfleck hier wieder. Kopieren in die oben rein. Jetzt müssten wir Mars Lock dabei haben und Landing Gear Down. Gucken wir mal in den Payload rein. Landing Gear Down haben wir und Mars Lock ist an. Okay, sehr schön. So soll das eigentlich sein. Also die Idee ist dann hier später noch äh, entweder ein dünnes Plexi drüber zu machen und dann da drauf eine Folie oder einen Ausdruck äh, drüber zu kleben und dann nur mit dem Licht zu arbeiten, was dann noch durchscheint. Ich bin noch ein bisschen überlegen, was man am besten nimmt. Also entweder was, äh, was, was diffus ist was das Ganze noch ein bisschen abmildert, weil man sitzt ja später im Dunkeln. Ähm, ja. Oder ein, einfach nur Plastik, Plexi, irgendwas, Folie und dann einen Aufdruck drauf macht, wofür jede LED steht später. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, fünfzehn Stück hätte ich jetzt hier. Fünfzehn Stück. Wir müssen ein bisschen Mathe machen. Also es ist so, wenn eine von diesen LED angeht, dann hat die einen initialen Stromverbrauch von circa 30 mA und dann je nachdem, welche Farbe man anzeigt. Das heißt, mit 15 LED komme ich dann mal kurz locker flockig auf 450 mA. Ähm, ein USB ist auf maximal 500 ausgelegt. Das ist schon echt heavy für USB. Äh, wenn da noch was anderes mit dran hängt am selben Controller, dann wird das wahrscheinlich schon nicht mehr reichen, 15 Stück zu betreiben. Ich brauche also in jedem Fall eine externe Stromversorgung dafür. So, ich denke, wir tun trotzdem mal den String vorbereiten mit 15 Stück. Und dann schauen wir mal, ob das gut geht, weil abschneiden können wir immer noch.
Ah ja, genau. Und ich will definitiv drei Stück fürs Fahrwerk. Aber die müssen nicht zwingend mit dem Gehäuse daherkommen. Well, I guess we have to MacGyver this again. Hmm. Maybe we can use a wire. That's a trick I learned from Disney's gummy beers. No kidding. Um, in one of the first episodes, there was like um, a text on a stone um, plate and it broke. And they puzzled it together again and to read it. And to keep it connected, they used a string and wrapped it around the, the, the plate. And I'd really prefer a zip tie for this, but no one is around. I mean, I'm just doing this to get the impression how this may look in the end. And if I like it, I will probably glue it together. Okay, this seems to work. Decisions, decisions. The the problem when when um not working with something that exists is you have to resign it from nothing and while we see a lot of awesome looking stuff in sci-fi movies for example there is actually not much functional stuff in in those movies it just looks fancy and this is really not easy also i'm not going for a very specific game in the end but for a more universal approach so for any space game I like to play. Yeah, I think I can see this. I think I go with this approach. I mean, they would look nice here too, but whenever I operate a button, I cannot see the status indicators anymore. So I really need them on the top. Also important, I need a switch to enable and disable the status indicators completely, so I can reboot them in case they go nuts again. Okay, this is the input, this side, indicated by the arrow and it's the white wire, not to confuse with blue and red. And 17, I said, one, two, three, four. I mean, it's not even that important because uh, I can attach, reattach them again. They don't mind where exactly they sit on a string. Okay, let's change the code. We don't have three anymore. We have 17 now. This looks good. We have our solid one. We have the one that is responsible for showing alert and let's connect it to the phone charger and see what happens. That well, looks good. Okay, we had no misfire so far. So let's simulate landing gear retracted. Perfect. Landing gear out. Perfect. We can set the background from black to mm, red. Ah, that's interesting. I didn't know this. The brightness seems to propagate too. So when one LED sets the brightness, all others follow. Oh, that's okay. Okay, what's the most expensive one? Uh, I think blue is the most expensive one. Let's try blue brightness 100. Give me everything. Two 
290 milliampere. That's not too shabby. Could I notice down? The thing is, this this isn't just one LED. This is uh, there are several LED inside, and when I only power on the blue one, the other two are silent. So I I can, in theory, enable all LED at once. Gives a mix of colors. And this means the power drag goes um, multiplied depending on the color. So, better safe than sorry on the margin here. And let's see, 290-ish divided by 17. This makes about 70 milliampere per blue LED. This sort of fits the math. Now, now what does the data sheet say again? I remembered it wrong. I thought it said uh, 30 uh, milliampere per, per lead, but it says 20 only. Uh, oh, here, so I can show you. Here it's 60 maximum per LED. So blue is the expensive one, ranging around 16, 17 milliampere. That's that's that fits the math. Yeah, full white, all lead on. Not going to do this. <laughs> yeah, have to keep this in mind. So my initial calculation wasn't 30, it was 20. Let's do it again. So this this 300 milliampere, this is my, my worst case, basically. If I don't mix the colors. I mean, you can read the data sheets all day and all night. It's better to just check what is really going on in the end. Because when I connect this to USB on the PC and it blows, this means no more USB for my computer, right? If I'm lucky. So if I can power this, the phone charger, I'm more than happy. Because this way I don't have to put the stress on my computer at all. So when I change this brightness, it should count for all. And save. Yeah, this is distinct more bright. Okay, good to know. Here is some, uh, some issue I have to find out first. The loop is triggered twice now, <laughs> so the um, the rhythm of the is in danger LED is uh, off now. And this can be will automatically reset the moment the ship is no longer in danger, like this, because this will ter terminate all loops. And I still have to figure out how to do this. I have probably I probably need some some global flag somewhere. A loop is already going, so it doesn't start the loop twice. But this is just a minor uh, issue. Oh, that's easy. <laughs> so, um, let me use the short demo one. Okay. So, I'm trying to focus this on the camera. This is the sort of LED that is used here. Um, it's a WS2811 lead. This is an obsolete model. There are newer ones and they are usually known as NeoPixels. 
and what we have here is uh, we have a positive and a negative for the power and we have a data port uh, for sending a signal and this signal propagates so when this LED gets a signal and the message says LED number one uh, turn on it will check for itself am I LED number one on the string if yes use it if not it propagates on the other side where it goes connects to the next LED so the cool thing about this uh, when you use a microcomputer like a Raspberry you have a limited um, set of pins that you can use to drive an LED and with this technique you have a long string that only requires one pin and so you have plenty of pins left the drawback of this is if one of those LEDs in the middle breaks every LED coming after it in a chain will be broken too uh, I mean not working anymore so you have to replace the one that broke down and this may not be desired for a real vehicle or um, plane or whatever but for a toy <laughs> don't care <laughs> and that's the magic behind the um, NeoPixel mm -hmm. FSD charging this I probably don't need cooldown would be nice this is a very tiny symbol on the screen okay if we, if we use charging we may as well show cooldown we could combine this I mean the ship can either charge or cool down but it can never do both now well, let's try it what's the next free LED we get it's the six Let's go for blue in Super Cruise. No, no, this is not good. Um, blue is charging. If you're in cooldown, we want the blue one. And when it's charging, we want we want a combination. This is red. This should be green. In Super Cruise we go green, in cooldown we go blue, and when we are charging we could try a combination. What about... let's see how this looks. And if none of those fit, we are not charging, we are not in cooldown, we are not in Super Cruise. So we will simply make the lights out. Let's try this out. First, nothing. Now, let's say charging. Okay, this is a yellow, a yellowish. That's okay. This was the effect I was going after with combining two colors. May make this more bright. We may put it on a blinker. Oh, let's see. Let's say we are in Super Cruise. Ah, that's green. And let's say we are in cooldown. That's blue. And now back to nothing. I'm not sure if the game logic really works like this, but I think it can only be either one of these. But since this is an if-else construct, it should already bail out after Super Cruise as priority, after this is cooldown and charging. We'll find out when we play the game later. And I failed again. This hammering control save to save every change, this is so in muscle memory since the early Windows days. Because stuff used to fail all the time and crash and if you didn't save your work it was lost. So I trained my muscle memory to save every freaking step and it is still holding on today. Same logic. When we're out of fuel or low on fuel. We want a red light going on. 
And if not, it can be off. Scooping fuel. Oh, okay, let's combine this. When we are low on fuel, we, we go red. And if you are scooping fuel, we go to green. RGB should be this one. So now we have low fuel. Um, perhaps we should reverse this because when we are scooping fuel, we want this to be red first. Makes sense? Because we may be scooping because we are low. And the moment we stop scooping, this one becomes important again. And I have to switch this to... Okay, perfect. Combination light. Okay, the next one is a no-brainer again. Hard points deployed. Deployed not deployed. If light assist off, we show red because we are so stupid we need flight assist all the time and if it goes off we are helpless in space. Um, this is a topic I, I have I need really more training. I want more training for this but at the moment it is how it is. I need flight assist. So if we don't have flight assist, we are uh, sort of in an emergency. Yeah, klar, kann ich machen. Yeah, dann wollen wir mal. Also, was ich momentan mache, ist äh, eine Neopixel-Schnur ähm, mit Nordred programmieren, um die Statuswerte von dem Spiel Elite Dangerous auszulesen. Ähm, das ist wesentlich in der Zustand des Schiffs gerade, zum Beispiel, ob die Schilde noch halten oder... Ähm, ja, ob man gerade sein Fahrwerk ausgefahren hat und derlei. Und dafür möchte ich im Prinzip kleine Statusindikatoren haben. Und dafür benutze ich einen, ähm, Moment, ich mache es mal größer, eine lange Kette LED, die über einen einzigen ähm, Pin in der Mitte praktisch programmiert werden und ein Signal durchreichen. Und auf die Art kann ich alle LEDs mit einem einzigen Pin steuern, von dem Raspberry aus muss das Ding nur noch extern mit Strom versorgen und kann da im Prinzip so viele ranhängen, wie ich will. Theoretisch ohne Limit in der Praxis bekommt man irgendwann Probleme mit den Ampere. So also irgendwann nach 1000 ist, glaube ich, Schluss damit. Und das sind eine Menge Lichter. Und das Ganze soll dann später eingebaut werden in, mein, ähm, in meine primäre Pufferplatte, habe ich es getauft. Das ist im Prinzip ein Joystick. Moment, ich hole das Ding mal. Das ist das Ding. Das wird im Prinzip über USB am Computer angeschlossen. Das hat ein eingebautes Display, auf dem ich verschiedene Sachen anzeigen kann über HDMI. Äh, ich habe hier ein paar Drehknöpfe an dem Ding. Und jede Menge bunte Knöpfe, die man drücken kann. Und die kann ich dann im Spiel üblicherweise einfach belegen, wie einen Joystick. Oder ich kann mit äh, Makros arbeiten, um irgendwelche Tastaturkombinationen auszulösen, falls das Spiel den Joystick nicht erkennt. Äh, oder gar keinen Joystick kann. Also ein Spiel, was zum Beispiel keinen Joystick kann, soweit ich weiß, ist No Man's Sky. Und wenn ich das Ding in No Man's Sky benutzen möchte, dann kann ich mir im Prinzip statt Joystick-Aktionen äh, hier Tastaturaktionen rauslassen, die dann im Spiel irgendwas auslösen. So. Und das Ganze macht schon so sehr viel Spaß, aber ich brauche halt noch Feedback vom Spiel zurück wieder. Und bei Edit geht das, indem man eben solche ähm, Flex ausliest. Und da steckt im Prinzip der gesamte Zustand des Schiffs, des Raumschiffs drin, einmal kodiert drin. Und das ist wirklich keine große Magie. Also... Ich kann dir das mal von unten zeigen. Einmal große Kamera. Und es sieht furchtbar aus. Aber unterm Strich ist das alles ganz harmlos, weil ich habe hier ähm, einen kleinen Controller. Hier, der sieht so aus, ja, das ist ein kleiner USB-Controller, einfach nur, der kostet 10 Euro. Ja. 
Und ich habe meine ein bisschen umgebaut. Und ich habe zwei davon, deswegen kann ich den hier so schön in die Kamera halten. Ja, und man verbindet im Prinzip jeden Button mit einem der, der Eingänge, die das Board hier kann. Und verbindet das Ganze am Schluss mit dem Computer. Und hier in der Ecke hier drüben, das da hier, äh, das ist ein LCD-Controller. Den habe ich aus dem Internet gekauft. Der passt für diesen Typ LCD, den ich aus einem alten Laptop geschlachtet habe. Das ist kein besonders schönes LCD, aber es funktioniert noch. Ja, und das Ganze geht dann halt noch über einen großen Schalter zum Einschalten. Äh, das mache ich vor allem Ding, weil es A, Spaß macht. Und B, bekommt dann das USB, wo das angeschlossen ist, nicht gleich voll auf die Fresse, wenn alle Lichter angehen. <lacht> ja, ähm, was ich jetzt hier habe, sind noch zu wenig Möglichkeiten, den Joystick anzustecken. Deswegen habe ich hier noch ein paar lose Kabelstränge, wo noch nichts dran hängt. Ich könnte das zweite Board praktisch daneben setzen und dann zwei betreiben. Oder was mein eigentlicher Plan ist, ich möchte auf den Arduino wechseln dafür. Das ist ein Mikrocomputer, den man selber programmieren kann, wo ich mehr Eingänge habe und dann auch genauer sagen kann, was passieren soll. Weil bei diesem Joystick ist es halt so, äh, die sind vorbelegt, da kann ich nichts mehr ändern. Ja? Und jedenfalls wäre ich dann bei einem Arduino völlig frei in der Art und Weise, wie der reagiert und was der so schreibt. So. Und der Plan ist im Prinzip, ich werde mir die, die LED in diese Wabenform hier reinbauen. Das sind abgesägte Kappen von, von, einem, ähm, von einem Auto, von, der, von, den, von den Reifen. Da gibt es diese, diese Schutzkappen für die Radmuttern. Ja? Die sind aus Plastik, die habe ich im Keller noch gefunden. Habe ich unten aufgesägt, die passen genau für die LEDs. Ja, und die kommen dann hier irgendwo hier drauf, dann später. Und dann kommt hier noch ein kleiner Blendschutz drüber. Ja, und dann kommt hier langsam richtiges Cockpit-Feeling auf. Ne? Also ich bin kein von Weile. Was ich hier mache, ist furchtbar dilettantisch und gefährlich. Und es ist ein kleines Wunder, dass die Bude noch nicht abgebrannt ist. Jetzt habe ich hier meinen mein ewig langen String an, an LED. Die sind jetzt programmiert. Über ein System, das nennt sich Node Red. Das ermöglicht einem auch als Nicht-Programmierer, seine Programme zusammenzuklicken. Also das, das Programm ist jetzt am Start. Jetzt wäre es im Prinzip mal langsam Zeit, das mal im Spiel auszuprobieren. Ja, und dann habe ich endlich meine Statusindikatoren. Nein, nein, ich habe keinen 3D-Drucker. <lacht> Das ist nicht mit dem 3D-Drucker gemacht. Wie gesagt, das ist, äh, das, ist, das ist ein Gehäuse von Radmuttern. Aus Plastik. Ich könnte sogar sagen, was für welche hier. Das ist ein Opel. <lacht> von Opel irgendwas. Ich muss ja so billig wie möglich arbeiten. <lacht> ich habe drei Kinder und habe wirklich kein Geld übrig für so einen Spaß. Mag aber bunte Lichter. <lacht> Also ich bin hier immer noch in der Findungsphase, ja. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie mache ich das am Schluss wirklich. Deswegen ist das ganze Ding auch noch aus Pappe gebaut. Man könnte das auch schön machen aus Holz oder Aluminium oder sonst irgendwas oder auch mit einem 3D-Drucker. Aber man kann dann halt auch nichts mehr ändern oder schnell ändern. Und deswegen nehme ich ganz gerne meine Pappe als erstes. Damit kann ich halt mein Prototyping machen. Wenn es mir nicht gefällt, schmeiße ich es einfach in die Mülltonne. Aber jetzt mal zum Gucken, lasse ich das mal so. Die LED kann ich ja programmieren, sprich, wenn mir die Anordnung nicht gefällt, noch kann ich sie ändern. Wenn ich dann später mal Schildchen drauf geklebt habe, dann nicht mehr. So. Jetzt haben wir doch langsam ein bisschen Form. Ha? Und noch drei einzelne fürs Fahrwerk. Die bekommen ihr eigenes Gehäuse später mal. So, oh, damit bin ich ganz zufrieden. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das hier hinkriegen. Okay, das Display schließt sich jetzt nicht mehr an. Da komme ich nicht mehr gescheit ran. Und die Verdrahtung ist mir gerade echt zu fliegen. Da mache ich mir noch einen Kurzschluss. Also, nur die Lichter.
Ach, nur 2,8 GB. Aber das kann sich ja dann nur um Stunden handeln, bis das da ist. So. Ja, dann gucken wir doch mal, ob es noch läuft. Also wenn es geklappt hat, dann kann ich den benutzen. Jawohl, das funktioniert. Der müsste auch funktionieren. Ja, dann mal an die Oberfläche. Dann müssten wir jetzt eigentlich, wenn wir das Fahrwerk einfahren, die Lampen hier drüben verlieren. Boah, geil, das funktioniert. <lacht> das funktioniert auch. Also wenn ich das Licht einschalte vom Schiff, dann geht die eine LED hier an. Okay. Dann suchen wir uns mal ein Ziel raus. Sehr cool. Jetzt ist der Treibstoffsammler aktiv gegangen. Okay, jetzt fliegen wir näher ran. Wir bekommen die Warnlampe angezeigt. Es fängt an zu blinken. Jetzt müsst ihr noch den... Genau, jetzt wird es langsam heiß. Und jetzt wird es wieder heiß. Sehr schön, das funktioniert auch. Die ganzen Warnlampen gehen an, wie sie sollen. extra dicht an die Sonne rangeflogen, um zu gucken, ob das klappt. Ah ja. Also wenn ihr jetzt mal aufpasst, ich starte jetzt das Aufladen von dem Frameshift-Antrieb. Dann wird die gelb oder so grün-gelblich. Jetzt kann ich springen, jetzt wird sie grün. Und jetzt bin ich gerade im Sprung. Bleibt sie auch grün, bis ich wieder aus dem Frameshift-Antrieb rausgehe. Das Schöne ist, du kannst dich da halt echt austoben, weil du kannst dir das kombinieren, wie du möchtest. Du kannst die Lampen mehr ansteuern, wie du willst. Und wenn dir das nicht mehr gefällt, dann kannst du es halt umbauen. Ja. Und das Ganze geht halt über Klicken in diesem Node-Red-Zeug. Ich muss da nicht jedes Mal ein Programm kompilieren und neu hochladen oder sowas. Und das ist schon ganz angenehm, weil ich will ja möglichst viele verschiedene Spiele da anbinden an, dies, an dieses System. Ja, und wenn ich dann jedes Mal erst ein Programm kompilieren müsste, wäre das extrem nervig. Und so, man klickt sich halt zusammen. Und das war halt das Ziel der Sache. So, Nachtsicht an. So, also ich habe jetzt zum Beispiel die Nachtsicht gerade drin, ne? ja. Das ist dann die Lampe. So, Nachtsicht aus, Nachtsicht an. Äh, dann fahren wir mal die Aushängungen aus. Das sind die Aushängungen. Wow, scheiße. <lacht> Kollision mitten im Weltraum. Ah, hoffentlich nimmt er mir das nicht übel. 
Ich benutze die Knöpfe vor allem Dingen auf der ähm, Karte hier, weil hier ist das eigentlich ganz angenehm dann so, ja. So. Und in irgendwelchen Menüs benutze ich die dann auch ganz gerne mal. Es gibt Spiele, da ist das nicht so toll. Oder gar nicht vorhanden. Und da muss man halt rumtricksen mit Tastaturkommandos, ähm, die halt vom Joystick ausgelöst werden. Also es ist immer eine Riesenarbeit, sich den Kram zurecht zu konfigurieren, wie man das gerade braucht. Und habe ich erwähnt, dass wir hier unter Linux spielen?
gear deployed. Touchdown sequence complete, dispatching ground crew. Good to have you, Commander.